I moved to my current place in October last year. And I had a lot of initial concerns back then because, well, you know, there are certain things about a place that you just can't know for sure until you actually start living there, like neighbors. But now, having lived there for almost six months, I can pretty confidently say that I'm very satisfied with the place. I moved to my current place in October last year. And I had a lot of initial concerns back then uh, because, well, you know, there are certain things about a place that you just can't know for sure until you actually start living there, like neighbors. But now, having lived there for almost six months, I can pretty confidently say that I'm very satisfied with the place. Having lived there for almost six months. Having lived there. 이게 무슨 의미일까요? 일단 having. 동명사는 맞아요. 근데 어떤 거에 동명사를 적용시킨 걸까요? Have. 갖는다? 갖는다라는 의미의 having이라고 한 걸까? 갖는 거? Having lived there? 는 아니에요. 완료 시제 in have pp의 have에 ing를 넣어서 얘기를 한 거예요. 아, 이런 식으로 현재 완료 시제를 동명사 형태로 써서 이렇게 얘기를 하는 경우는요. 아, 지금 이 얘기는 이 경험을 하고 난 후에 그 경험을 가진 채로 하는 이야기다. 그 경험을 토대로 하는 얘기다. 이런 의미가 돼요. 그래서 실제로 굉장히 많이 쓰는 그런 표현 방식인데 이게 이제 문법적으로 우리나라 사람들이 어, 그거를 이해를 하기가 어려워서 좀 와닿지가 않아서 어, 보면서도 자주 들으면서도 어, 실제로는 잘못 쓰는 그런 표현 방식 중에 하나예요. 근데 이렇게 얘기를 할 일이 사실 꽤 많아요. 어떤 경험을 하고 난후그 경험을 가진 채로 그 경험을 토대로 어떤 얘기를 할 때요. 그래서 지금 이게 무슨 얘기예요? Having lived there for almost six months. 거기서 6개월이라는 어, 기간 동안 어, 살고 난후그 경험을 토대로 얘기를 했을 때 I can pretty confidently say 꽤 자신 있게 얘기를 할수 있다 that I'm very satisfied with the place 어, 그 이사한 곳, 그곳에 아주 만족한다고 나는 자신 있게 얘기할 수 있다 뭘 토대로 얘기를 했을 때요? Uh, having lived there for almost six months 그곳에서 6개월 동안, 거의 6개월간 어, 살아온 그 경험을 토대로 나는 말할 수 있다, 자신 있게 무슨 얘기인지 아시겠죠? 자, 그럼 그 의미를 다시 생각하면서 이 이야기를 다시 들어보세요. I moved to my current place in October last year. And I had a lot of initial concerns back then because, well, you know, there are certain things about a place that you just can't know for sure until you actually start living there, like neighbors. But now, having lived there for almost six months, I can pretty confidently say that I am very satisfied with the place. Okay, all right. Um, I want to show you another example. I started teaching English straight out of school in 2008 um, and haven't stopped ever since. So I've been doing this for a fairly long time. And having met hundreds, if not thousands of students throughout my career, I feel like I have a pretty good understanding of what the students need, what their weaknesses are, and therefore what I need to do for them. Okay, so let me say that again. I started teaching English straight out of school in 2008 and haven't stopped ever since. So I've been doing this for a fairly long time. And having met hundreds, if not thousands of students throughout my career, throughout my entire career, I feel like I have a pretty good understanding of what the students need and what their weaknesses are and therefore what I need to do for them. Having met hundreds if not thousands of students throughout my career. Uh, 내 커리어? 커리어 전반이라고 하는 게 맞나요? 내 경력이라고 하는 게 맞나요? 내 커리어, 내 경력 전체 전반에 걸쳐서 uh, 수천 명이 아니라면 수백 명의 학생들을 어, 만난 그 경험을 토대로 그 토대로 그걸 어, 그것이 있었기에 어, 그런 일이 그런 경험이 있었기에 그래서 그걸 토대로 um, I feel like I have a pretty good understanding 그게 이제 이거를 수식해 주는 거예요 I feel like I have a pretty good understanding 
어, 꽤잘 파악을 하고 있는 것 같다. 그런 느낌이다. 라는 얘기예요. I feel like I have a pretty good understanding. 꽤잘 이해를 하고 있는 것 같다. Of what the students need. 학생들이 뭘 필요하고. And what their weaknesses are. 약점, 어, 어느 부분이 약하고. And therefore, 어, 그래서 고로 what I need to do for them. 내가 그들을 위해서 뭘 해야 하는지. I feel like I have a pretty good understanding. 어째서요? Having met hundreds if not thousands of students throughout my entire career. 어떤 얘기인지 아시겠죠? Having. Having 저를 이런 식으로 많이 써요. 오케이? Okay? 의미를 생각하면서 다시 한 번요. I started teaching English straight out of school in 2008 and haven't stopped ever since. So I've been doing this for a fairly long time. And having met hundreds if not thousands of students throughout my career, I feel like I have a pretty good understanding of what the students need, what their weaknesses are, and therefore what I need to do for them. Okay? All right, I have another example. Uh, the next example is a conversation. Okay? Uh, 다음 대화는 uh, 대화예요. 간단한 대화예요. 간단한 건 아니고 그냥 어렵지가 않아요. A가 um, 그 상대방이 애플 컴퓨터를 쓰는 걸 보고 have you always used Apple computers? 이렇게 물어요. 어, 뭐 항, 항상 애플 컴퓨터를 써온 거야? 이렇게 물어요. Have you always used Apple computers? 라고 했더니 No, the first time I used an Apple computer was back in 2011. Uh, but ever since then, I've been using Apple computers almost exclusively. 이렇게 얘기를 해요. Uh, 무슨 얘기죠 이게? Uh, 아니, 내가 처음 애플 컴퓨터를 사용했던 거는 uh, 2011년도였다. But since, ever since then, 근데 그때 이후로는 I've been using Apple computers almost exclusively. Uh, 거의 애플 컴퓨터만 써왔다. 그때 이후로는. Uh, 그랬더니 A가 Wow, you must be very familiar with them. Wow, you must be very familiar with them. 뭐, uh, 그럼 아주 잘 알겠구나. 뭐, 아주 익숙해서 잘 알겠구나. 이런 얘기죠. You must be very uh, familiar with them. 이라고 했더니 B가 well, having used them for more than 10 years, yeah, I feel pretty comfortable with them. But, you know, they're actually really easy to use. Uh, anyone who uses a smartphone will feel right at home with an Apple computer. Well, having used them for more than 10 years, yeah, I feel pretty comfortable with them. Uh, having used them for more than 10 years, yes, I feel very comfortable with them. I feel very comfortable with them. 이거를 수식해 주는 게 having used them for more than 10 years. Uh, 10년 넘게 써온 uh, 경험이 있기에 uh, 그 경험을 토대로 yeah, I feel pretty comfortable with it. I feel very comfortable with them. Uh, 아주 익숙하다. 라는 얘기죠. 아주 익숙하다. Yeah, having used them for more than 10 years. Yeah, I feel pretty comfortable with them. Yeah, having used them for more than 10 years. I feel pretty comfortable with them. 어떻게 이런 의미가 되는지 아시겠죠? Alright, 그 의미를 다시 한번 생각하면서 이 대화 내용을 다시 들어보세요. Have you always used Apple computers? No. Uh, the first time I used an Apple computer was back in 2011. But ever since then, I've been using Apple computers almost exclusively. Wow, then you must be very familiar with them. Well, having used them for more than 10 years, yeah, I feel pretty comfortable with them. But you know, they're actually really easy to use. Um, anyone who uses a smartphone will feel right at home with an Apple computer. Okay, all right. Uh, one last example. This is another conversation, okay? Uh, A가 uh, 그 상대방으로부터 그 어느 해외에 있는 어느 지역에 있는 뭐 유럽이라고 칠까요? 유럽의 어느 그 지역에 있는 호텔, 아주 저렴한 호텔 추천을 받았어요. 그걸 이제 받고 이런 얘기를 해요. Are you sure this is the cheapest hotel? 그랬더니 그 사람이 Trust me, you won't find anywhere cheaper than that. In fact, most tourists don't even know about that hotel. 그랬더니 A가 다시 이렇게 얘기를 해요. 음, 뭐 너가 거길 하도 많이 가봐서 잘 알겠구나. 너가 거기를 하도 많이 가봐서 잘 알겠구나. 너가 거기를 하도 많이 가봐서 잘 알겠구나. 자, 이 얘기가 물론 이제 어, 너가 거기를 어, 하도 많이 가봐서 워낙 많이 가봐서 그게 이제 이유가 되고 그것이 이제 이유가 돼서 너가 잘 알겠구나 라는 얘기지만 이거를 because로 표현하는 건좀 어색해요. 너가 알겠구나. I guess you would know. I guess you would know 
because you've been there so many times. 물론 이렇게 해도 의미 전달에는 어, 문제는 없어요. 근데 because라고 하기에는 뭔가 약간 어색해요. 너무 그 이유라는 부분에 너무 그 의미가 강조가 돼요. 아, 그래서 너가 거기에 많이 가본 그 경험이 있기에 아, 그런 경험을 토대로 너가 잘 알겠구나. 이렇게 얘기를 하는 게더 자연스러워요. 그래서 지금 이 대화에서 이런 식으로 이루어지는 대화에서 이 얘기를 제가 한다면 yeah, I guess you would know having been there so many times 이라고 얘기를 할것 같아요. I guess you would know having been there so many times. Yeah, I guess you would know having been there so many times. 이렇게요. Well, I guess you would know having been there so many times. Huh? 이런 식으로요. 아, 다시 한번 보면요. Are you sure this is the cheapest hotel? Trust me, you won't find anywhere cheaper than that. In fact, most tourists don't even know about that hotel. Well, I guess you would know having been there so many times. Well, I guess you would know having been there so many times. 뭐, 너가 거기 하도 많이 가봤으니까 아, 잘 알겠구나. 이런 느낌이에요. Well, I guess you would know having been there so many times. Okay? 아, 그랬더니 B가 다시 뭐 이건 중요한 건 아니지만 Yeah, I, I know that area like my own neighborhood. I know that area. I know that part of the country like my own neighborhood. 그 지역은 그 나라의 그 지역은 아 진짜 내 내가 사는 우리 동네처럼 잘 안다. 뭐 그런 얘기를 이런 식으로 할수 있겠죠. I know that neighborhood like my own neighborhood. Um, like the back of my hand. 라는 수거도 뭐 가끔 사용해요. Um, yeah, I, I know that area like the back of my hand. Um, 한국어에서는 보통 손바닥이라고 하네요. 손바닥처럼 내 손바닥처럼 잘 안다. Um, 영어에서는요, uh, palm like the palm of my hand 이렇게도 얘기를 하는 게 모르겠어요. 지금 제가 지금 느끼고 있는 게 한국어랑 영어가 지금 막그 어, 느낌이 지금 막 섞여서 이게 맞는 것 같은 건지 근데 왠지 못 들어본 것 같아요. Like the palm of my hand 보통 back of my hand라고 하는 것 같아요. 참 희한하죠? 한국어에서는 palm이라고 하는데 손등 손등 anyway. 아, 손등이라는 말은 가끔 해요. Uh, yeah, I know that neighborhood like the back of my hand. 아니면은 그냥 오늘 얘기한 것처럼 I know that area, I know that part of the country like my own neighborhood. Okay? 그 의미를 다시 생각하면서 마지막 대화 다시 들어보세요. 지금 추천 받았어요. Are you sure this is the cheapest hotel? Trust me, you won't find anywhere cheaper than that. In fact, most tourists don't even know about that hotel. Well, I guess you would know having been there so many times. I know that place. I know that area like the back of my hand. I know that area like my own neighborhood. 자, 오늘 이렇게 uh, half pp 현재 완료형 시제에 동명사를 적용시킨 이 모습을 봤는데요. 보통 동명사라고 하면은 그냥 일반 동사에 붙이는 거. 뭐 work를 working이라고 하고 go를 going이라고 하고 이렇게 하는 거는 많이 아 uh, 익숙하실 거예요. 여기에서 한 단계가 올라간 게 have to 아, uh, 아, uh, 그리고 뭐, uh, want to, um, 그리고 uh, be able to 이런 거를 동명사로 얘기를 하는 거예요. Having to do something, being able to do something, wanting to do something. 심지어 이런 정도의 동명사도 익숙하지 않으신 분들 많을 거예요. 근데 오늘 얘기한 이 having 이런 동명사 활용은 더더욱이 어, 아마 받아들이기 어려울 거예요. 이게 확 와닿진 않을 거예요. 근데 와닿지 않는 건 당연한 거예요. 왜 와닿지 않는지 아세요? 그게 이해가 안 가서가 아니에요. 그게 실제로 본인이 많이 써보지 않았기 때문이에요. 오케이? 물론 이제 여러분이 영어 수지 어느 정도 되느냐에 따라서 그게 많이 들려왔었기 때문에 익숙하게 느껴지는 분들도 계실 거예요. 근데 설령 그렇다 해도 본인이 직접 쓸수 있게 되는 것과는 어, 굉장히 다른 이야기죠. 그래서 이번 기회를 통해서 이 having, having pp를 이런 식으로 활용하는 거 한번 어, 친숙해지는 기회를 가져봤으면 좋겠고요. 여러분이 앞으로 영어로 누군가와 대화를 할때 이런 말을 쓸수 있었으면 좋겠네요. Okay? Alright, that's all I have for you today. I hope I can see you soon again in the next video. Yeah, in the front row kicking back old school trash like damn Get enough of this more like I don't even know where I am Ooh, baby, get hyped to the beat Let's go, cause this is our jam This is our jam